আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন আজ আমি দেশি মোরগ দিয়ে কোরমা রান্না করেছি শাহি কোরমা সাথে আমি দুই একটা টিপস এখানে শেয়ার করেছি আপনারা যদি একটু মনোযোগ দিয়ে দেখেন আমার পুরো ভিডিওটি তাহলে জেনে যাবেন কি করে খুব সহজে শাহি কোরমাটা রান্না করতে পারেন তো এখানে আমি দুটো মোরগ নিয়েছি দেশি মোরগ খুব সুস্বাদু একটা কোরমা রান্না করতে হলে প্রায় আটশো গ্রাম পরিমাণ ওজনের মোরগ হতে হবে এর চেয়ে বেশি হলে কিন্তু কোরমাটা সুন্দর হবে না এটা খেয়াল রাখতে হবে তো এখানে পুরো কোরমাটা রান্না করার জন্য আমি এক কেজি দুধ জাল দিয়ে নিয়েছি তো এখানে আমি ডালের চামচ দিয়ে তিন চামচ পরিমাণ দুধ দেব দুধটা দিয়ে মুরগিটা আমি খুব ভালো করে নাড়াচাড়া করে মেখে বেশ কিছুক্ষণ রেখে দিব আমার এখানে এই দুধটা মাখানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে যাতে করে মুরগির ভেতরের যে রক্তগুলো আছে এগুলো খুব সহজে বের হয়ে আসে এবং আমার এই দুধটা মাংস থেকে যে রক্তগুলো আছে ওগুলো চুষি নেবে এবং আমার এই দুধটা দেখবেন যে আমি কিছুক্ষণ রেখে দিয়েছি এবার দেখবেন যে আমি যখন মুরগিটা নাড়াচাড়া করব মুরগির যে সম্ভাব্য যে রক্তগুলো আছে এগুলো বের হয়ে আমার দুধটা কিন্তু দেখবেন যে গোলাপি হয়ে গেছে এতে করে আমি যে শাহি কোরমাটা রান্না করব আমার এই কোরমাটা একদম মাংসগুলো ধপধপে সাদা থাকবে তো এটা আমি আমার মায়ের কাছ থেকে শিখেছি আমার আম্মা এটা করতেন আর কোরমাতে কিন্তু খুব অল্প পরিমাণ রসুন দিতে হবে আমি আধা চামচের চেয়ে একটু কম রসুন দিয়েছি এক টেবিল চামচ আদা দিয়েছি কম কম এক টেবিল চামচ আদা দিয়েছি আর হাফ চামচ একদম হাফ চা চামচ পরিমাণ লবণ দিয়েছি আর হাফ চামচের মতো ধনিয়ার গুঁড়া দিয়েছি আর এখানে এখন অ্যাড করব আমি খাটি গাওয়া ঘি এবং এই সবগুলো আমি খুব সুন্দর করে আমি মেখে নেব যাতে করে মাংসটা খুব সুন্দরভাবে মেরিনেট হয় আর আমার এই মাখানের সময় খাটি খাওয়া গাওয়া ঘিটা দেওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে যাতে ঘিয়ের ফ্লেভারটা মাংসের মধ্যে একদম বসে যায় তো মোটামুটি আমার এখন সব মশলা দেওয়া হয়ে গেছে এখন আমি খুব যত্ন সহকারে মাংসটাকে খুব ভালো করে মেখে নেব অ্যাকচুয়ালি এই মেরিনেট করার মধ্যেই কিন্তু মানে পুরো কোরমার স্বাদটা অনেকটা নির্ভর করে তো আমি এখন এটাকে কিছুক্ষণ রেস্টে রেখে দিব আর অন্যদিকে আমি কিছু পেঁয়াজ কুচি করে এটাকে একটু সাদা সাদা করে ভেজে ওটাকে আমি ব্ল্যান্ড করে নিয়েছি ওটা আমি আর এখানে দেখাচ্ছি না আর এখানে এখন ফ্রাই প্যানটা আমি গরম দিয়েছি আর দুটা তেজ তিনটা তেজপাতা দিয়েছি আর দু পিস দারচিনি দিয়েছি আমার এই দারচিনিগুলো খুব একটা সুবিধার হয়নি এ কারণে আমি একটু দারচিনি পিসগুলো বড় দিয়েছি যদি রেগুলার দারচিনি হয় নর্মাল ফ্লেভার থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু আর একটু ছোট দারচিনি দিলে ভালো হয় ছয় পিস ছোট এলাচ দিয়েছি আর এখানে আমি যে পেঁয়াজটাকে সাদা সাদা অবস্থায় একটু ভেজে তারপর আমি এটাকে ব্লেন্ড করে দিয়েছি এখন আমি এটাকে ভালো করে কষাবো যাতে করে পেঁয়াজটা খেয়াল রাখতে হবে কোনোভাবেই যেন লাল না হয় একটু হালকা যখন বোঝা যাবে যে ভাজি হয়ে গেছে তো তখন আমি আস্তে করে আমার যে মুরগিটা মেরিনেট করে রেখেছিলাম কোরমার জন্য সেইটা আমি আস্তে করে এখন নিয়ে আসব তো দেখতে পাচ্ছেন আমার কিন্তু পেঁয়াজের পানিটা চুষে গেছে এবং তেল দেখা যাচ্ছে তো আশা করা যায় আমার এখন পেঁয়াজটা কষানো হয়ে গেছে এ পর্যায়ে আমি যে মেরিনেট করে রেখেছিলাম আচ্ছা এখানে আমি কয়েকটা গোলমরিচ দিয়ে নিলাম যাতে করে ফ্লেভারটা আসে আর একটু হালকা ঝালও হয় আমি এই কোরমাতে কিন্তু কোনো হলুদ ব্যবহার করব না জিরা ব্যবহার করব না লাল মরিচের গুঁড়াও ব্যবহার করব না জাস্ট গোলমরিচ দেবো আর নামানোর আগে দেখবেন কি করি তো এই তো আমার মাখানো মশলা দিয়ে মাখানো যে চিকেনটা ছিল ওইটা এখন আমি খুব ভালো করে কষাবো এবং একটু খেয়াল রাখতে হবে বারবার একটু ঢাকনা দিয়ে রেখেছি আবার কিছুক্ষণ পরপরে এটাকে নাড়া দিতে হবে খুব বেশি আগুন দেয়া যাবে না বেশি আগুন দিলে দেখা যাবে যে মশলাটা লেগে যাবে দিয়ে আগুনে রেখে 
बार बार कोरे नार्थे हबे खूब बेशी आगुन दिया जावे ना इतने कोरे जो दी साइड दी मौसला टा एक तो बर्न हुए जाए ताहले किन्तु पूरो कोरमार फ्लेवर टा नाश्त हुए जावे एक अनु चौथूर देखते के घुरे घुरे ख्याल रखते हबे जाते कोरे इटा लेगे ना जाए आर इखने अमे कुनो मोरीच बेबहर कोरेने गोल मोर आर ये तो बार बार अमरा एक टू पॉप पॉप ढाकना दिए दिवो आर जो अखुन किन्तु मुर्गी निजोशो जे पानी टा शेटा छोड़ बे एवं आमे अपेक्षा कर बो और बागुने रखे इर मधे आमे ढाकना तुले एक टू नेरे निबो कारण देखा जाए जो अनेक श्मोए कोड़ाई माच खान्दे लेगे जाए तो ए पर जाए आमे जे दूध रख अच्छे खान थे के बड़ो मौक दिए अम्मे इखाने प्राय एक मौक दूध दे दिलाम एवं पूरो दूध टा अम्मे एक बारे दिबो ना दूसरी बारे दिबो तो एकुन अम्मे आस्ते करे नाराचारा करे अबार अल्पो आगुने मीडिया में चे एक टू कम आगुन एकदम लो आगुन हो बे ना अम्मे भावे बेश किचुकन मांगशुटा के कोशबो बोंग बार को एक बार किचुकन पौर पड़े ढाकना टा तूले अम्मे जो तूड़ दिखे घुरे घुरे खूब भालू करे पुती टा अंकशे नारा दिवो जाते कोनो भावे दूध है दूध टा बा जहेतु अम्मे खेने बाटा प्याज यूज़ करे थे एगुलो जनो कोनो भावे नीचे तलाय लेगे ना जाए ये जो अने भालो करे नेरी देता होगे अनेक श्मोय देखा जाए जो अनेक के नोटों राधु निरा बामियो एक श्मोय धाने भूल करे थे झोल आते हर तो ख्याले करे ने नारी ने देखा गया थे जो माच खंडे एक टू लेगे जाए आर एक होटल टा जोखन घोड़ पे तो खुन अवश्य ही आपने आपना फ्राईपेन बा पात्रों कोड़ा ऐ एवं आपने जिधो उइ पत्रे रान्ना करते चान ताहले नीचे जे लेगे गये थे जे आँख शेटा उइ ठर के पोरिशकर करे तार पर आपने आबार उटा के चापा जुलाई देवेन आर ताना करे जुदी मुन्ने करे जे लेगे गये थे आमे एक टू नाराचारा करे उठाए फेले ताहले किन्तु आपनर पूरो पोरिस्ट्रम टाइ नाश्तो है जाबे कारण उइ तो ये जो नो ख्याल रख बैन जाते तौला दिए लेगे ना जाए एक तो धोर जो नहीं है बार बार नारा रखते हो बे जाते करे नीचे दिए लेगे ना जाए तो आ अमी जखून फॉरेस्ट दिए चिला वामन माथा रोपुर दिए किन्तु एक तो हेलीकॉप्टर जाते हैं ये यार की तो इखाने आमी एक तो गर्म पानी ते नारकेले पाउडर दूध जेटा अमी देशेर बाइरे थे के इन्हें चिलाम अमी ओशे टा यूज़ करे थे इखाने दो टेबल चम्मच दिए थे यार कुशुम गर्म पानी आते तार मध्य हमें टा के भालो करे मशीन निलाम इमोटे एक्चुअली नारिकेल पिशा टेशा एक लोने एक झामेलर बैपर आर शब्ब लोग जोन तो छुट्टी दिए थे तो आमी अखुन नारिकेलेर पाउडर टाइ बेबहर कर चें तक इन्तु बड़ो बड़ो डी जे चेन शॉप गुलो उगुलो तो किन्तु इटा पाव जाय अखुन तो देखते पाचे ना हमार झोल किन्तु एकदम घनो हुए ऐसे प्राय बेश देखते पाचे चोतु देखते के लेगे लेगे ऐसे आर पुरो दूध टके आमी दुई बारे दिए चिलम एक बारे पुरो दूध टके देनी आर अखुन आमी जे नारी के लेर जे पाउडर दूध टके चिलो उटा मी गुलिये दिलम अमर कारण नारी के लेर दूध दिले कोरमा� जाते कोड़े आस्ते आस्ते कोड़े टा होते थके और अवश्य ख्याल रखता होगे जाते नीचे दिए लेगे ना जाए तो इतो आमार झोल अनेक खानी टा टेने गए थे एको ना मैं आबार खूब भालो करे चोटू दिख दिए जे टुक टक दूध गुलु लेगे थे वो गुला मैं तूले दिवो इते कोड़े एगुलो देखा जाए जो अनेक खुन फ्राई पे ने पासे थकते थकते एगुलो आस्ते आस्ते एक टू बेशी भाजा भाजा भाई टू रान्ना में एक टू एक टू ड्राई हुए जाए तो खुन इटा रख टाला दा बने गंधो चोले आशे इटा देखो खूब ख्याल रख बन आ आमर नामानु समय हुए आशे तो एपोर जाए आमी प्राय उचा उचा तीन चामोच देशी घी टा तो हमार हम तो प्रथमे एक बार घी दिए थे लम तो एको नामानु रागे हमे आबार एक घी टा दिए खूब भालो करे मांसों गुलो के एकदम नेरे चिरे दिवो 
এবং যাতে করে পুরো ঘিটা সব জায়গায় সমানভাবে লেগে যায় এবার আমি যেটা করব আমি ঢাকনা দিয়ে খুব লো আগুনে আমি দমে রেখে দেওয়া যেটা আমি ঠিক সেই জিনিসটা করব খুব অল্প আগুনে আস্তে আস্তে কুক করব যাতে করে মাংসের মধ্যে আমার ঘিয়ের সুন্দর ফ্লেভারটা যেন চলে যায় তো এই যে দেখুন অল্প আগুনে রান্না করার কারণে যেটা হয় খুব সুন্দর করে উপরে ঘিটা ভেসে আসে আমি কিন্তু এই কোরমার একবারও কিন্তু পানি ব্যবহার করিনি পানি ব্যবহার করলেই কিন্তু কোরমার টেস্ট ফ্লেভার সব একটু অন্যরকম হয়ে যায় এই যে দেখছেন কত সুন্দর থকথকে ঘন আমার কোরমার ঝোলটা হয়েছে কোরমার ঝোলটা কিন্তু আমার বাচ্চারা খুবই পছন্দ করে এবং আমি নিজেও খুব পছন্দ করি আর আমি এখন কয়েকটা কাঁচামরিচ দিয়েছি যদি কারোর ঝাল প্রয়োজন হয় তাহলে সে যেন কাঁচামরিচটা খেতে পারে আর তা কাঁচামরিচের একটা সুন্দর ফ্লেভার আছে আর এ পর্যায়ে আমি এখানে কিছু বেরেস্তা দিয়ে দিয়েছি বেরেস্তাটা দিয়ে আমি খুব ভালো করে নেড়ে চেড়ে একদম মিশিয়ে দিচ্ছি যাতে করে ফ্লেভারটা খুব সুন্দর হয় তো এখন আমার সার্ভ করার পালা আমার রান্না আলহামদুলিল্লাহ শেষ খুব সুন্দর রান্না হয়েছিল এবং এত সুন্দর ফ্লেভার হয়েছিল আমার বাচ্চারা কিন্তু অনেক খুশি হয়েছিল আর আমার মেয়ে যেহেতু হোস্টেলে থাকে ও ওকে ওখানকার খাবারই খেতে হয় সে কিন্তু মায়ের হাতে রান্না খুব মিস করে তো আমার আসলে একটু যদি যদিও মনটা খারাপ নানান হতাশা চতুর্দিকে দেখি কিন্তু তারপরেও তো আমি তো একটা মা মানে যেটা হয় আর কি আমার মেয়ে হোস্টেলে কি খায় না খায় তো আমি সবসময় চেষ্টা করি ও যখনই বাসায় আসে ওর পছন্দের রেসিপিগুলো আমি রান্না করি ও খুব খুশি হয় এবং এত তৃপ্তি নিয়ে ও মানে আহ উহ করে খায় আসলে খুবই ভালো লাগে এই আর কি তো ওর জন্য আমার আজকের এই শাহি কুরমা রান্না করেছি তো আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম আশা করি আমার কুরমাটা আপনারা পছন্দ করবেন আর সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ যারা আমার ভিডিওগুলো দেখেন এবং অনেক সুন্দর সুন্দর কমেন্ট করেন এবং আমি খুব ইন্সপায়ার্ড হই আপনাদের এই কমেন্টগুলো পড়ে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ সবাইকে এবং অসংখ্য ধন্যবাদ আমার সাথে থাকার জন্য সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম